أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Bakara suresinin en son 128. ayetine meal verdik. Tekrar okursam Arapçasını okuyayım önce. Estağfirullah. billah. Rabbena vecealna muslimayn leke ve min zurriyetina ummeten muslimeten lek ve erina menasikena ve tub aleyna إنك أنت التواب الرحيم أي ربمس بزي سنة تسلم olmuş iki kişi kıl زريتمزدن ده سنة تسلم olmuş bir ümmet kıl ve bize ibadetlerimizi göster ayrıca bize bak kuşkusuz sen ancak sen التوابسن الرحيمسن Var mı bu ayet-i kerimenin mealiyle ilgili olarak aklınıza gelen, ilave etmesi, etme, etmek istediğiniz bir şey? Yoksa 129. ayete geçiyor. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ربنا أي رب مسؤول Yine İbrahim ve İsmail Aleyhisselam birlikte Kabe'nin temellerini yükseltirken yaptıkları dualardan biri de bu. Rabbena ey Rabbimiz ve ba'ath ve gönder fihim onların içine Resulen bir elçi gönder. Minhum onlardan olsun o gönderdiğin elçi. Kendilerinden bir elçiyi onlara gönder. Onlar kim? Zürriyetin, zürriyetlerinden talep ettikleri Müslüman bir ümmet ya da zürriyetlerinin kendisi zürriyetimizden onların içine bir elçi gönder kendilerinden olsun yetlu aleyhim onların üzerine tilavet etsin sıra sıra iz iz okusun Allah'ın ayetlerini neleri okusun ayetike senin ayetlerini وَيُعَلِّمُهُمْ Ve onlara öğretsin. الْكِتَابَ Kitabı öğretsin. وَالْحِكْمَةَ Ve hikmeti öğretsin. Demek ki elçinin öğrettikleri arasında ne var? Bir kitap var. İki kitabın yanı sıra, bakınız burada vav var. Kitabın yanı sıra bir de ne var? Hikmet var. وَيُزَكِّهِمْ Ve elçi onları ne yapsın? Arındırsın. Bu ifadeyi görünce Hz. Musa Aleyhisselam'ın Firavun'a هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى أرمك استرمسن سني ربنا كلا بزليم دا أوندان تشكينه أوندان كوركاسن ديا تزكية يا تشارماس أرمة يا تشارماس دمك كي ألتشيلر كتتكلري كاومين اتشيند بولندوكلري موردار بيس حياتان يانش حيات تارزندان تمزه تشكارر كارنوكلردان أيدنا بيسليكتن تمزه دورو أونلري ee, ne yaparlar? Kılavuzlarlar. Demek ki elçi onlara senin ayetlerini sıra sıra okusun. 
onlara kitabı ve hikmeti öğretsin. Ve yüzekkihim ve onları arındırsın. İnneke kuşkusuz sen ente ancak sen el aziz azizsin, muarızı olmayan karşı duranı olmayan yegane güçlü sensin el hakim el hakim de sensin. Bu ikisini birlikte anması Cenab-ı Hakk'ın karşı duranı olmayan bir güç. Bütün gücü elinde bulunduran Güçün, gücün tümüne sahip, onun sahip olduğu gücün dışında herhangi bir gücün bulunmadığı yegane güçlü, muarızı olmayan, muhalifi olmayan bir güçlü. Bu güçlünün bir özelliği daha var. El-Hakim, hikmet sahibi. Yani bu gücünü rastgele kullanmaz, zulme kullanmaz, boş yere kullanmaz. Her zaman hikmet ile davranır. Bu da bu kainatta yaşayan bizler için en büyük bir talih. Cenab-ı Hakk'ın yani gücü elinde elinde bulunduran yegane zatın el hakim olması bize büyük bir rahatlık veriyor. Rahata, huzura eriyoruz ki bütün gücü elinde bulunduran zat aynı zamanda nedir? El hakimdir. Buradaki sıralamaya yine dikkat çekecek olursak Resulen minhum onlardan bir elçi önce Allah'ın ayetlerini tilavet etmesi yetlu aleyhim iz iz sıra sıra sayıp dökmesi onlara Allah'ın ayetlerini yani onlara güneşi ayı, yeryüzündeki Cenab-ı Hakk'ın ayetlerini, kendilerini ve gönderdiği vahyi bunları göstermesi sonra yine kitabı ayrıca anlıyor Cenab-ı Hak demek ki burada Allah'ın ayetlerini tilavet etme işi kitabı talimden daha ayrı, daha farklı bir şey olması gerekir Allah'ın ayetlerini onlara tilavet etsin Sonra onlara Allah e, kitabı ne yapsın? Okusun demiyor. Kitabı öğretsin, talim etsin. Demek ki elçi kitabı insanlara okumaz, talim ede, öğretir. Dolayısıyla onlar öğrenen taraf olarak da onlar ne yaparlar? Kitabı öğrenirler. Kitabı okumazlar, kitabı öğrenirler. Sadece kitabı öğrenmekle de kalmazlar. Kitabın yanı sıra da yine elçiden hikmeti de yine öğrenirler. Ve bu sürecin sonunda sanki şu anlatılan elçinin yaptığı e, süreçlerin sonunda son olarak da o yüzekkihim onları ne yapar? Tezkiye eder, temize çıkarır. Temize çıkma, tezkiye, arınma bu süreçlerin demek ki sonucudur. Müfessir ayetle ilgili ne demiş bakalım? Diyor ki Rabbena ve ba'fihim ey Rabbimiz onların içinden gönder ey yani fi zurriyetina yani zurriyetimizden gönder. Resulen bir elçi gönder minhum kendilerinden birini. Niçin li yekuna arfa li derecetihima. Yani sen böyle yaparsan ey Rabbimiz bu bizim derecemizi, şanımızı artırır. Bizim zurriyetimizden bir elçi gönderirsen, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek birini gönderirsen bu bizim namımıza, şanımıza, şerefimize senin katından bir ikram olur. وَلْيَنْقَادُوا لَهُ Ve sen bu elçiyi göndermekle onların da Hanif dine yani İbrahim'in e, dinine, İbrahim'in milletine uymalarını sağlamış olursun. وَلْيَعْرِفُهُ حَقِيقَةَ الْمَعْرِفَةَ Ve böylece onlar e, Cenab-ı Hakk'ı gerçek manasıyla anlamış, tanımış olurlar. يَتْلُوا عَلَيْهِمْ اَيَاتِكَ Ayetlerini onlara tilavet etsin. Burada diyor ki lafdan hem lafız olaraktan ve hifzan hem de ezberleterekten ve tehfizan ve yuallimuhum ve onlara öğretsin el kitabe kitabı vel hikmete ve hikmeti bu kez de manen demiş müfessir şu kısmını talim kısmını manaya tilavet kısmını da lafzan öğrenmeye e, ayırmış öyle görmüş burayı da Allah'ın ayetleri olarak yani Kur'an olarak görüyor e, vahiy olarak görüyor dolayısıyla buradaki Tilavet etmesi, yani okuması ve onlara lafzını öğretmesi. Bu ikinci kısmında e, talimi yani manaya e, mana olarak anlamış müfessir. Halbuki biz demin okurken bu kısmında ayet kelimesinin genişliğine dayanarak hem Kur'an hem Kur'an dışı Cenab-ı Hakk'ın ayetlerini onlara göstersin. Örneğin elçiler parmaklarını kaldırıp dağa, yine hayvanlara, yine gökteki yıldızlara yahut buluta, yağan yağmura ve benzeri Cenab-ı Hakk'ın ayetlerine insanların dikkatini çekiyor. Onlara Cenab-ı Hakk'ı bunlar üzerinden de 
Bunlar da Allah'ın ayetleridir diye tarif ediyorlardı. Bu kısmı ben öyle anlamak istedim, öyle anladım. Müfessir ancak burayı da vahye indirgemiş. Peki niye ayrı ayrı anılıyor diyecek olursanız da o zaman müfessirin cevabı şu. İlk kısmı lafızan ve hefzan yani lafız olarak ve öğretilmesi, ezberlenmesi. İkinci kısımda mana olarak demek istiyor diye anlamış Allah'ın ayetlerini. Ve yüzekkihim ve onları teskiye etsin, arındırsın, temizlesin. Bir terbiyeti, onları terbiye ederekten, yani neye terbiye edecek? Alel amelis salihati, salih amellere. Yani e, içlerinden bir elçi gönder, onları arındırsın demek ile müfessir diyor ki onlara salih amelleri öğretsin. Güzel amelleri içlerinde tatbik etsin, onlara göstersin. Ve teberri minel amelir radiyya. Ve kötü amellerden onları ne yapsın? Temize çıkarsın, kötü amellerden onları uzaklaştırsın. Ki elçi geldiğinde Kureyş toplumunun da bazı amelleri vardı. Ancak bu ameller Allah'a yaklaştıran ameller değildi. Elleti öyle ameller ki la tuzakkin nufus ma'ha. O amellerle birlikte nefisler ne olmaz? Teskiye olmaz. O amellerle nefisler arınmaz. Elçinin tatbik ettiği, kendisinin evvela tatbik ettiği ve örnek olarak insanlara sunduğu ameller salih amellerdir. Bunlar nefisleri tezkiye eder, arındırır, temize çıkarır. Bunların dışında kalan ameller rediye amellerdir. Yani kötü amellerdir. Bunlar kişiyi zahmetli de olsa, zorlu da olsa nefisleri ne yapmaz? Tezkiye etmez. İnneke entel azizul hakim. Kuşkusuz ki sen aziz olansın. Ey el kahir li kulli şey. Yani her şeye kahrını geçirmiş. Her şeyin kendisine boyun büktüğü, itirazsız kaldığı karşısında çaresiz bulunduğu bir zat elledi öyle zat ki la yemteni ala kuvvetihi şey onun kuvvetine karşı hiçbir şey imtina edemez o ne emir buyuruyorsa ona mahkumdur el hakim yine aynı zat el hakimdir elledi yadaul eşya mevdiha o bütün her şeyi yerli yerince koyar fe bi azzetika ve hikmetika dolayısıyla Hz. İbrahim ve İsmail Cenab-ı Hakk'ın hem izzetine hem hikmetine yeminle ibad fihim hazır Resul bu elçi onlara gönder diye dua etmiş oldular. Fe onların duasından sonra zaman gelince istecab Allahu Allah onların dualarına icabet etti lahuma o ikisinin duasına. Fe abtabaat Allahu hazır Resul el Kerim. Allah bunun üzerine bu Kerim elçiyi gönderdi. Elledi öyle Kerim elçi ki رحم الله به ذريتهما خاصة. أونلا الله إبراهيم وإسماعيل ذريتنا رحمة تت. أزل أزل ده. وسائر الخلق عامة. جنال ده. بطن إنسان لا بطن يراتك لرا. أونلا رحمة تني جندل مش أولد. ولهذا إشته بندن لا. قال عليه الصلاة والسلام. صلاة سلام مزرنا أوسون. بيوردولار كي. أنا دعوة أبي إبراهيم. بن بابام İbrahim'in duasıyım. Ve lemme azzamallahu Bir sonraki ayete geçiyor. Ayet-i kerimeyi buradan alalım. Rabbena وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ رَبَّنَا Ey Rabbimiz O ba'ath ve gönder fihim içlerine Resulen bir elçi minhum onlardan yetlu tilavet ediyor aleyhim ü üzer 
ni ayatika ayetlerini senin ayetlerini o yuallimuhum ve onlara öğret sen ve onlara öğretiyor <gülüyor> El kitabı kitabı vel hikmete ve hikmeti o yüzekkihim ve onları arındırsın inneke kuşkusuz sen ente ancak sen El Azizu El Aziz Sen El Hakimu El Hakim Sen İrabına bakalım ayetin Rabbena munada ve ba'ath ve atif ibaath fi'lu amrin fa'ili anta fihim jar majrur rasulan maf'ulun bi minhum jar majrur yatlu fi'lun mudhari' faili huwa alayhim jar majrur ayati maf'ulun bi ka mudhafun ilayh wa yu'allimu wa watif yu'allimu fi'lun mudhari' faili huwa hum maf'ulun bi al kitaba maf'ulun bi ثانٍ والحكمة عطف معطوف ويزكي واو عطف يزكي فعل مضارع هم مفعول به إن حرف نسخ ك اسم إن أنت عماد العزيز خبر إن Al-Hakimu Khabaru inna Thani Ayet kelimenin Meallerine geçelim Bakara suresi 100 kaçıncı ayet? 129. ayet. Sahibi billah. Rabbena ve ba'at fihim rasulan minhum yetlu aleyhim ayatika ve yuallimuhumul kitabe vel hikmah. ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ديانة تشكلم الله معالدة أي ربي مس. أونلارا. إتشلرندن. سينين آياتلرني. كندلرني. أوكياجك. Yetlu ala yi okumak olarak almış. Yetlu aleyhim. Onlara okuyacak. Onlara kitap ve hikmeti öğretecek. Onları temizleyecek. Yüzekkiyi temizleyecek. Bir peygamber demiş halbuki ayette. Resul var. Keşke elçi deseydiler. Bir peygamber gönder. Çünkü üstün gelen el aziz. Her zaman en üstte kalan. Çünkü üstün gelen, her şeyi yerli yerince yapan 
yalnız sensin. El hakim için de her şeyi yerli yerince yapan demiş yalnız sensin. Elmallı Hoca mealinde ey bizim Rabbimiz hem de onlara hem de yani deminki önceki taleplerimize ilaveten hem de onlara üste yoktu bu şu vabı kastediyoruz hem de onlara içlerinden öyle bir peygamber Elmallı Hoca da peygamber demiş Resul'e peygamber gönder ki üzerlerine ayatını tilavet eylesin tilavet etmeyi olduğu gibi kullanmış ve kendilerine kitabı ve hikmeti talim etsin, talim etmek. Ve içlerini dışlarını temiz paklasın demiş. İçlerini dışlarını, ayette bunlar geçmez. Temiz paklasın, hadi bu yüzekkihim olsun. Öyle aziz, öyle hakim sensin ancak sen demiş Elmallah Hoca. Nasıl Hoca aynı ayete, ey Rabbimiz onların arasında onlardan bir Resul gönder ki Onların arasında, arasında bunlar var mı ayette? Fihim, evet. Fihim, onlardan bir Resul gönder ki, onlara ayetlerini okusun. Onlara kitap ve hikmeti talim etsin. Ve onları nezih bir hale getirsin. Tezkiyeyi nezih bir hale getirsin. Şüphe yok ki sen, evet sen azizsin. Hakimsin. Ateş Hoca aynı ayete Rabbimiz. Onlara kendi içlerinden senin ayetlerini kendilerine okuyacak. Onlara kitabı ve hikmeti öğretecek. Onları temizleyecek bir elçi gönder. Nasıl Hoca Resul demişti. Ateş Hoca bu kez elçi dedi. Her zaman üstün gelen El Aziz bu. Her şeyi yerli yerince yapan yalnız sensin sen. Yaşar Hoca, Rabbimiz içlerinden onlara senin ayetlerini okuyacak, kendilerine kitabı ve hikmeti öğretecek, onları temizleyip arındıracak, temizleyip arındıracak, yüzek ki bir Resul gönder. Sen, evet sen azizsin, tüm ululuk ve onurun sahibisin, el aziz. Tüm ululuk ve onurun sahibisin. Hakimsin, tüm hikmetlerin kaynağısın. Ali Bulaç, Rabbimiz içlerinden onlara bir elçi gönder. Onlara ayetlerini okusun. Kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları arındırsın. Şüphesiz sen güçlü ve üstün olansın. Hüküm ve hikmet sahibisin. Suat Hoca, ey Rabbimiz, ey bizim hakim Rabbimiz, ayette geçmiyor bu. Onların içinden öyle bir Resul gönder ki, Kendilerine senin ayetlerini okusun. Onlara kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları tertemiz kılsın. Muhakkak ki aziz sensin, hakim sensin. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibisin diye de parantez içerisinde açmış. Edip Yüksel, Rabbimiz onların arasından ayetlerini onlara okuyacak, onlara kitabı ve bilgeliği öğretecek. Hikmete karşılık bilgelik demiş. Bilgeliği öğretecek ve onları temizleyecek bir elçi gönder. Sen yücesin, bilgesin. Ve nihayet Baltacıoğlu Hoca Ey çalabımız! Sen onlara içlerinden bir elçi gönder ki senin ayetlerini onlara okusun. Senin kitabını ayette kitap ııı e, Cenab-ı Hakk'a muzaf değil. Ancak burada öyle yapmış. Marifi olmasını herhalde bu şekilde yorumlamış. Doğrunun bilgisini onlara öğretsin. Doğrunun bilgisini, hikmeti de böyle açmış. Onları arıtsın tezkiye. Çünkü erkli olan, güçlü olan yani, doğruyu bildirici olan yalnız sensin demiş. Baltacı oğlu hoca mealinde. Ayetin İngilizce meallerine bakalım. Estağfirullah. Rabbena ba'ath fihim rasulan minhum yetlu alayhim ayatika ve yuallimuhumul kitaba vel hikmete ve yuzekkihim. 
إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ Yusuf Ali mealinde Our Lord, ey bizim Rabbimiz, sen de amongst them, onların arasından gönder. A messenger bir elçi of their own. Onlardan, onların olsun. Onların içinden who shall rehearse thy signs. Senin ayetlerini sayıp dökecek to them onlara and instruct them in scripture and wisdom ve onlara kitabı ve hikmeti öğretecek, talim edecek bir elçi and sanctify them ve onları arındıracak bir elçi for thou art the exalted in might the wise sana aittir ee, güçte en e, yüksek yücelik the wise bilgelik Şakir aynı ayetin mealine our lord ey bizim Rabbimiz and rise up in them onların arasından çıkar a messenger from among them onların içinden who shall recite to them onlara tilavet edecek sıra sıra okuyacak thy communications senin bildirilerini, senin gönderdiğin haberleri yani ayetleri and teach them ve onlara öğretecek the book, kitabı and the wisdom ve hikmeti and purify them ve onları arındıracak, temizleyecek bir elçi surely, kuşkusuz thou art the mighty sana aittir güç ve kudret, the wise yine sana aittir ne? hikmet, bilgelik Piktel aynı ayete Our Lord ey bizim Rabbimiz and rise up in their midst onların arasından gönderiver çıkar a messenger veya onların arasına gönder a messenger bir elçi from them onların arasından who shall recite unto them onların üzerine okuyacak birini ne? thy revelations senin ayetlerini senin vahiylerini and shall instruct them in the scripture and in wisdom ve onlara kitabı, kitab-ı mukaddesi ve bilgeliği, hikmeti öğretecek birini, talim edecek birini and shall make them grow ve onları ne yapacak? Tezki edecek çoğaltacak genişletecek biri çünkü zekat kelimesinin böyle bir manası da var çoğalması law law only law Sadece sana, sadece ancak sana özgüdür arttı mighty wise, gücün sahipliği ve hikmet. Muhlishan aynı ayette, Our Lord ey bizim Rabbimiz, send the monks them, onların arasına gönder. A messenger, bir elçi of their own, onların içinden, onlara ait birini gönder. Parantez içerisinde Muhlishan, and indeed Allah answered their invocation by sending Muhammed peace be upon him. Kuşkusuz Allah ne yaptı? İsticabe, icabet etti onların yakarışlarına by sending göndererekten Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi göndererek İbrahim ve İsmail'in bu yakarışlarına bu dualarına icabet etti demiş Muhlishan antiparantez. Who shall recite unto them? Onlara tilavet edecek. Your verses senin ayetlerini and instruct them ve onlara talim edecek in the book, kitabı parantez içerisinde de Kur'an yani bu Kur'an'ı and el-hikma ve hikmeti hikmeti de açmış parantez içerisinde full knowledge of the Islamic laws İslami kanunların tüm bilgisini and jurisprudence ve fıkıh bilgisini hukuk bilgisini or wisdom yahut hikmeti bilgeli or prophethood yahut nübüvveti etc. Bunların hepsi olabilir diyor. And sanctify them ve onları arındıracak birini gönder. Verily kuşkusuz you are the almighty bütün güç ve izzetin sahibi sensin. The all wise bütün hikmetin sahibi sensin demiş Muhlis Khan mealinde. Meal dosyamıza geçelim. Bakara Suresi 129. Ayet
ربنا اي ربي مس وبعث فيهم رسولا منهم Ey Rabbimiz! Ayrıca onların içlerine kendilerinden bir elçi gönder. Fihim onların içlerine yahut aralarına kendilerinden bir elçi gönder. Onların üzerine senin ayetlerini tilavet etsin. Yetlu aleyhim ayetika. Ve onlara kitabı ve hikmeti öğretsin. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ Ve onları arındırsın. وَيُزَكِّيهِمْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ Kuşkusuz sen, ancak sen el-azizsin. El-hakim sin. Evet, var mı katkılarınız, ilaveleriniz? Yahut eleştirileriniz. Düşeceğiz evet. Hikmete diyorsun büyük. Vel hikmete. Şimdi evet. Ee, şimdi kitabı biliyoruz da hikmeti hikmet. Yani hikmet, hikmet kitap gibi iki kapak arasında bir şey değil. Hikmeti deyince bu böyle ayırmış. Neyi kastediyor acaba derlerse ne diyeceğiz? Kitabı deyince neyi kastediyor böyle yapmışsın derse Kur'an-ı Kerim diyeceğiz. O da orada da belirli anlıyorum. Ayette de vel hikmet. Yani şu nidayı alıyoruz. Nidayı kelimede yok. Eğdiye yok. Rabbimiz var. Rabbe. Bak Rabbe. Bu niye mensup? Burada mahzup bir nida var. O yüzden buna münada diyoruz. Evet. Yani zaten bu ondan etkilenip muzaf haliyle mensup olmuş ya aralarına desek daha güzel de fi var ya fi olunca yani böyle de anlaşıldığı sürece içlerine diyelim çünkü fi var burada fi bir şeyin içini kastediyor ya fihim onların içine e, aralarına dersek yani o ba'at beynehum yani aralarına beyne daha aralarına dolayısıyla bu anlaşıldığı sürece bunu tercih etmeliyiz diye düşündüm. Ey Rabbimiz ayrıca onların içlerine kendilerinden bir elçi gönder. Bizim kulağımıza onların aralarına daha hoş geliyor ama burada fi olduğuna göre böyle demeyi bence tercih edelim. Çünkü onların aralarına demenin Arapçada bir yolu var. Rabbena ve ba'at beynahum deseydi onların aralarına demiş olurdu Cenab-ı Hak. Başka var mı? Peki şunlara dipnot atalım. El-Aziz. En doğru da Cenab-ı Hakk'ın isimleriyle ilgili kısa bir cümlede bir şeyler yazmak. El-Aziz. Ben buna hep karşı 
duranı olmayan yegane güç ve izzet sahibi dedim. Daha farklı bir tanımlamanız var. Şimdi elaziz zaten izzet bunun içinde var. Ne demek o demek yani. O yüzden kullandım oraya. Güç ve izzet sahibi. Aslında aziz demek sanıyorum bu kelimenin kökeninde şey var. Yani ee, şimdi zihninizde şöyle düşünün. iki tane güç yarıştıran var birbiriyle. Bunlardan biri üste çıkıyor ya. Bu üste çıkana ona nispetle üste kaldı diyorlar. Şimdi Cenab-ı Hak öyle bir üste kalan ki her zaman üste kalıyor. Yani kim Cenab-ı Hak ile e, karşı karşıya gelse Allah her zaman yine ona kahrını üstünlük geçiriyor. Üstünlük yani üstünlük var bunun içerisinde. Üstünlük, el aziz. Ezek, ezek yani e, aynı değil esasında. Başka bir şey de vardır. Biz şimdi bir tarafından tuttuk ama izzet dersek daha fazla içine alın. Bir şey olmuş oluyor ya. Bizim dini bizde de var yani. Bizim Türkçemizde de var. Evet. Azze ve Celle. Evet. Aziz ve Celil olan Cenab-ı Hak. E, yegane güç. Senin hatırın kalmasın. Şöyle yapayım. Yegane güç, izzet ve üstünlük sahibi. El Hakim. Yaptığı her işi yerli yerince yapan abesle asla iştigal etmeyen yegane bilge yegane bilgi ve hikmet sahibi şu abesle asla iştigal etmeyen sanki gitmedi Cenab-ı Hakk'a yani doğru mana doğru da ifade biraz şey geldi bana. Yaptığı her işi yerli yerince yapan zaten böyle deyince asla boş iş yapmayan demek istemiş oluyoruz. Yegane bilgi ve hikmet sahibi. Peki ayetle ilgili başka diyeceğiniz bir şey var mı? Yoksa son kez okuyayım. Ey Rabbimiz ayrıca onların içlerine kendilerinden bir elçi gönder. Onların üzerine senin ayetlerini tilavet etsin. Buna da bir dikkat atacaktık. Tilavet etmek. Ne demek tilavet etmek? Sıra sıra okusun. Sayıp döksün. Senin ayetlerini tilavet etsin. Ve onlara kitabı ve hikmeti öğretsin. Ve onları arındırsın. Kuşkusuz sen, ancak sen elazisin, el hakimsin. Bakara suresi 130. ayete geldik. Diyor ki müfessir, ولما عظم الله إبراهيم هذا التعظيم، الله إبراهيم بولا تعظيم دينج، بولا يجعل تينج، بولا أنون شرفني شانني، ذو ذو أنطينج إنسان را، وأخبر عن صفاته الكاملة، وأنون مكمل صفاتهم دان، جزيل أزليكهم دان، خبر ورينج، قال تعالى، ديدك جناب عك تعالى، يعني إبراهيم بو كدار Numune bir şahsiyet gösterdikten sonra dedi ki Estaizu billah Ve men yargabu an milleti İbrahim'e illa men sefiha nefse Ve lekad istafaynahu fid dunya ve innehu fil ahirati le minas salihin 
وَمَنْ يَرْغَبُ عَمْ مِلَّةِ اِبْرَهِيمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهِ Bu muhteşem bir ifade. İbrahim'in milletinden, Abdallah'ından veya e, yani nefsini, kendisini, varlığını ucuza satan, aşağılayan, kendini aşağılayandan başkası, başka kim İbrahim'in milletinden yüz çevirir? Cenab-ı Hak söylüyor bunu. Yani İbrahim'in milleti öyle vazgeçilmez bir yol, öylesine akli, öylesine mantıklı, o kadar e, Cenab-ı Hak katında uyulması gereken bir yol ki Cenab-ı Hak diyor ki bu yoldan yani kendini ucuza satan, kendini aşağılayan ahmaktan başkası yüz çevirmez. O men bu kim yüz çevirir? Han milleti İbrahim'e İbrahim'in milletinden illa men sefiha nefsehu kendini aşağılayandan, kendini küçük gören, kendini satandan başkası başka kim İbrahim'in milletinden yüz çevirir? İbrahim'in milleti, İbrahim'in tuttuğu yol böyle bir yolmuş. وَلَقَدْ اِسْتَفَيْنَاهُ Biz onu ne yaptık? Seçtik. Bu seçmek de değil aslında. Bu ney var bunda? İstafa seçmek dersek bu kelime çok şey olur. Statü de değil. İstafa'nın kökünde saflık var. Tamam mı? Yani bir şeyi daha saf hale getirmek var. Tamam mı? Saf dediğimiz şey ee, yani Allah İbrahim'i ham olarak almış sonra onu istifa yapmış. Belli kelimelerle sınamış, imtihan etmiş, belli evrelerden geçire geçire geçire İbrahim bu noktaya gelmiş. Yani tabii istifa böyle bir şey. Ee, arınmış diyeceğim ama arınmak yani tezkiye gibi bir arınmak değil bu. İstafeynâhu ee, onu İstafeynâhu fid dünya Onu dünyada e, arındırdık, seçkin kıldık, e, benzerleri arasında öne çıkardık. Ve innehu fil ahireti Kuşkusuz ki o, yani seçmekte şey var, ihtara mesela, Arapçada seçmek demek. Tutarsın falanca dersin, o da muhtar olur. Bizde var ya seçilmişe muhtar diyoruz. Bu, bu istifa başka bir şey. İstifa bir bakıma seçilmeye denk düşse de mana olarak içinde yani Cenab-ı Hak birini seçerken onu öyle sırf ihtiyar ile değil de onu arındırıyor. O işe ha, güzel hale getiriyor. O işe layık bir hale getiriyor. Belli şeylerden geçiriyor. Yani tıpkı altının 24 ayara getirilmek üzere ne yapılması? Belli evrelerden geçirilmesi gibi. Heh, saflaştırması gibi bir şey. Bakalım sanıyorum meallerde biz bu kelime ile ilgili yani sadece seçmek diyeceklerini zannetmiyorum. Mesela bakalım aceleden şöyle. Ne diyor Elmalı Hoca? Biz onu dünyada istifa ettik. Hoca hiç der mi? Yani seçtik diye ona. İstifa ettik. Ne demek istifa ettik? Şunu iyi görsen istifa ettik gibi olacak. Bak seçtik demişler. Demek ki yok böyle bir kelime Türkçe'de ona karşılık. Mümtaz kıldık. Her mealde değişecek bir kelime bu. Beğenip seçtik, bak seçme yetmemiş, hoca beğenip seçtik demiş. Seçip yüceltmek, tamam. Seçtik, bu aç hoca kısa geçmiş. Müşerref kılıp seçtik. Erdemli kişilerden onu bu dünyada seçtik, edip seçtik demiş. Seçkin kıldık, tamam. Yani yetmiyor seçmek. Onu dünyada... Allah Hz. Musa'ya seslenirken de aynı ifadeyi kullanıyor. Orada da ne ile seçkin kıldığına işaret ediyor. İnni istafaytuka bir risalati o bi kelami. Eğer ayeti yanlış hatırlamadıysan bakayım şimdi. Hatta bu kelimeye bakmış olalım. Estafa. Bizim Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir ismi de Mustafa. Seçilmiş olan ama işte yani o, o seçim sadece o kadar değil. Üç yerde varmış Kur'an'da. Ya da şey yaptık herhalde şöyle desek daha fazla yerde çıkar. Evet 18 yerde varmış. İlki Bakara suresinde bizim ayette. 
Şimdi innallah astafa lekumud dine. Allah size bu dini istafa yaptı. Yani seçti desek değil. Sanki dinler vardı. Allah bu dini size seçti verdi değil. Allah bu dini size kamil hale getirdi. Bu dini size öyle olgunlaştırdı, öyle güzelleştirdi ki tertemiz yaptı. Yani bu Hazreti Yakub'un oğullarına ölürken ve yaptığı şey. Ey oğullarım bu dini Allah size en harika haline getirdi. Yani bakalım ne demişler mealde. Seçti diyeceklerini sanmıyorum. Bunu İbrahim de kendi oğullarına vasiyet etti. Yakup da oğullarım Allah sizin için bu dini İslam seçti demişler. O halde sadece Müslümanlar olarak ölünüz. Ha bu seçti değil sadece işte. Bu e, Bakara 132. Peki önümüzdeki ders buradan devam ederiz. Akul kavli hada ve astafirullah alazim li ve lakum min sa'irin mu'minin. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa ta'na. ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته